来，把地图搁这儿。来，走起来，走起来。四爷，这都有头灯了，你还带个油灯干嘛？你拿的叫明火油灯，里边装的是死人油，驱虫用的说这货怎么可能是假的呢？好，是不是真假不是你说了算，我们会找人去鉴定的。但是，因为你涉嫌倒卖文物和盗掘古墓，我们现在对你正式实施逮捕，之后移交给当地的司法机关处理。选的怎么样？还行，把文物的下落全交代了。嗯，刘峰，嗯，你带人去把文物找到，送到北京鉴定。好，还有一个叫常四的。家伙溜达挺快，向上级申请，通缉长次，尽快抓到他。小鹿，我我没事儿，我就是肚子有点疼。那女孩子嘛，很正常的。啊，来吧，到床上躺一下。
了大叔的红糖水，我肚子都不疼。睡觉就好了，好吗？大叔，嗯，我睡不着，那怎么办？你给我唱一首摇篮曲。大叔不会唱摇篮曲，那你也试一下。你想听哪一首？大叔念哪一首都爱听，那我就随便念一首好不好？能不能让我来，把你比作夏日，但你更加可爱，更加温婉。狂风会吹落五月里盛开的花朵。夏季的日子又未免太短暂。有时候，苍天的巨眼照得太灼热，他那金彩的脸色也会被遮暗。每一样每一样，总会凋落，被时机或者自然的代谢所摧残。但是，你永远的夏天，绝不会凋枯，你永远不会失去你美的形象。死神。夸不着你在他影子里的踟蹰，你将在不朽的诗中与时间同唱。只要人类在呼吸，眼睛看得见，我这诗就活着，使你的生命绵延。夏季出租的日期又未免太短，有时候苍天的巨眼照得太灼热，它金光闪耀的盛颜也会被遮暗。大师就是大师，这么会聊。别别别别别别别！呀！我是好人，我是好人。大爷！啊，对不起，对不起，对不起，对不起，我刚刚没伤到您吧？没事没事
，多亏我身子灵活，练过。你看啊，要不然的话就就就不行了。是是是，我看出来了。您您这是找谁呀、啊？哎，有个叫周远的，是跟这住吗？啊，没错没错，我跟他一起住。哦，同居呀、啊。嘿，这小子可以呀、啊！合租，我们俩是合租的室友、啊。没关系，没关系。我说的小子也不能长这么快能耐呀。哎呦，我说姑娘啊，这姑娘长得这么漂亮啊！你看看啊，这这这凹凸有致的身材，你看这皮肤啊，您看这小脸蛋，跟鸡蛋清似的，全是满脸的胶原蛋白。叔叔，您行啊！连胶原蛋白都知道。嘿，我跟你说，凡是美的东西我都欣赏，凡是美好的东西我都追求，凡是美的东西我都学习。活到老，学到老吗？叔叔，您说的特别对。哎、那个，周远去上班了，要不您去我家坐会儿？不不不，不用了不用了。哎，对了，一会儿啊，你把这个交给周远。行行行，给我给我啊，我给他。好嘞。麻烦你了啊！啊，这，哎，慢慢走，下次见面啊，请你吃大餐。行，好，好，再见。你慢点啊！耶！耶！这大衣真潮，哇，厉害！耶！出新天地。叔，你回来了。回来了。哎，这请帖是给你的。谁给的？今天我回来，门口有一大爷，他让我给你的。你干嘛扔呀？什么乱七八糟？哎，大叔，今早上那大爷谁呀？他和你很熟的样子，打扮的可潮了呢。我也不认识，管谁呢？我洗个澡去。这什么态度啊？你看看呀，倒是。周远，这刚周远就说不可能，不绝对不可能。来。三二一，叔叔，哎，等一会儿，等一会儿，这直播是让我那小姑娘吗？是、啊，这，叔叔，我是周远的朋友白小璐。哎呦，没想到我这么快就见面了啊！哎，老周啊，啊，这姑娘谁呀、啊？这么寸？嘿，是我那儿子周远的朋友。哦。是啊，我猜了半天，我我现在都不敢相信。怎么样，我比周远略胜一筹吗？您就像他哥。哎呦，小梅，你这嘴儿真甜。哎，到这干嘛来了？我也没什么事儿，我就是在请柬上看到了这个地址，我特别好奇，就想过来看看。叔叔啊，您这是在跳什么呀？哎、我们这不要参加比赛吗？舞蹈队啊，今天正值练习呢。就是那个老年舞蹈大赛，对，就是这个。哎，我跟你说啊，下个月三号我们就要比赛了，你和周远呐、啊、一定到现场给我们加油来。叔叔，我一定过来给你加油。嗯、但是周远他，哎，我跟他下去都不老，还不疼吗？你怎么不这样长生不老啊？再出，那也比你青春不老要好。哎呀呀，我的姑娘好听多了，你这太丑了。哎，怎么回事？怎么回事？吵什么？对对对对对对对对。吵什么呀？啊，刚才你说的什么名字？我的花柳花开。你呢？青春不老啊。那，那就叫做青春不老。哦哦，春暖花开，舞蹈队不就行了吗？老周啊，你真是活戏女呀！这，看这个人，你要是这样，要我不跳。哎，周叔叔阿姨，什么意思？哎，这要揍自己。我给你们提个意见。什么意见？你说。
。莎士比亚有个戏剧叫做《仲夏夜之梦》，要不咱们借鉴一下，叫《仲夏之梦》，行吗？好吧，林林两个的好剧，这个意思呢，就是象征着各位叔叔阿姨在这个美丽的夏天的舞蹈之梦。哎，听起来很有文化的哦。嗯，不错，感觉挺艺术的。他这一说呀，我仿佛听到了海浪拍打礁石的声音，闻到了夏夜栀子花的香气。嗯，太美了。那咱们就叫做《仲夏之梦》队，好不好？好，好，好。好好好好好，谢谢你，谢谢你，谢谢你，太好了。这个漂亮姑娘是谁呀？心里的很多。她呀，是人家老周的儿媳妇儿。哦，老周啊，你很有福气啊，真是很有福气。按你说的，按你说的。周叔叔啊，刚刚你们跳的是什么舞呀？我可以学吗？当然可以了，来。谢谢你给我们舞蹈团起的名字，欢迎你啊！以后天天来。好啊，没问题。你看，这个的牛费力啊，用的可全都是澳洲两百天古式的顶级材料。哎，再配上那个法式的煎鹅肝当开胃菜，嘿，那可真是舌尖上的 SPA， 嘿，地道极了。你快尝尝，吃了好好吃啊！叔叔好专业。嘿，你还不知道吧？我呀，原来就做过西餐厨师，在意大利的托斯卡纳做了四五年呢。托斯卡纳啊，我说怪不得呢，大叔做饭那么好吃。大叔，谁呀、啊？哎，周远。不是，他平时老是嗯，严肃脸，看起来特别老成，我就管他叫大叔了。也是也是，这家伙有时候特无聊。多谢你平时照顾他啊！哪有啊，周叔叔，大叔总是照顾我、啊，是吗？嗯，来来来来，叔叔，我问你件事儿呗。嗯，你说，你和周远之间到底怎么回事啊？你们好像有点就是，嗯，哎，怎么说呢？对了。你看过《猫和老鼠》的动画片吗 ？Tom and Jerry， 在家里边啊，我和他就是这个猫和老鼠，一见面就掐，好不了。他觉得我这老爹呀、啊、不着调，但我就觉得您特可爱。哦、oh, ，me too， 所以我也觉得你特可爱。为我们的可爱，干杯！嗯，叔叔，我不能再喝了。我跟你说，我再喝我就喝晕了。哎呦，没事儿。但我觉得啊，你们毕竟是父子，你们之间就是缺少沟通。哎，其实呢，我也想开了。人生苦短，开心就好。我希望啊，他能够理解我，他自个儿啊，也别老那么拧巴着较劲。这次呢，我知道。他不会来看我比赛，他觉得我这个爹不靠谱。周叔叔，但我觉得周远他挺不容易的，他自己一个人工作那么辛苦，我回家经常看到他自己坐在那儿发呆，就看。
看着都心疼。叔叔，你能不能多体谅体谅他？如果他不去，我一定去，是吗？嗯，我为你们加油喝彩，好不好？太好了，土色妞妞，安头。什么去了？这个是意大利语，你呀、啊，真是我的天使。来，叔叔，你生活态度真积极，心态真好。等你到了我这年纪啊，就知道开心。是最重要的，来，干杯！祝你是我偶像，崇拜。叔叔，刚刚在排练厅你们跳的我很像哎。哎，哦哟，来，我们也跳一个吧。我跳啊！这么多人，我我不会，刚刚在排练厅也看到，我跳的好难看。年轻人勇于实践嘛，来。下午干嘛去了？打电话也不接，你还喝酒了？我，我去找你爸了。我们还一起吃了顿饭，就喝了呃一丢丢的酒。你去找他干什么？啊？大叔，你凶我？我没凶你，我就，我是怕他跟你说一些乱七八糟的东西。才没有。真的特别好，他没有说你坏话。行了，睡觉吧，不说了。大叔，能不能跟我说说你的事儿啊？我想多了解你一点儿，一点儿就行。了解什么？你和周叔叔之间到底怎么回事啊？为什么每次你一提到他就特别生气？我知道了，是他当初非要让你做厨师的事儿。那不是重点。再说，我现在已经当了警察了。那到底是因为什么呀？因为他的生活方式。他不仅跳舞，而且还酗酒。你去找他的时候，他是不是正跟一群老头老太太玩得不可开交？是啊，是啊。那群老人真的特别可爱，大叔，你什么事都一个人藏在心底，你不说出来，别人怎么可能知道？就算你不想让别人知道，让我知道都不行吗？我看不了他那个样子。叔叔就是个性了些。个性？那叫个性？又酗酒，又乱扭。难道我跟我的同事介绍？你们看那个穿的花里胡哨的，那个扭来扭去的醉鬼，就是我的爸爸。我可以这么介绍吗？叔叔吧，是有点爱喝酒，但他的舞跳的挺好，不是乱扭。你别跟着瞎起哄好吗？真的，叔叔不是你想的那样。你才认识他一天，你知道他什么样子吗？行，那就算我不足够了解叔叔，但是我知道他在乎你，他特意来邀请你去看他比赛。我不会去的。大叔，你跟我说过，你抓犯人的第一步是要理解犯人的动机。为什么穷凶极恶的犯人你都能理解，就不能理解自己的爸爸呢？那是周叔叔自己的生活方式。是，在外人看来，他也许就是个不靠谱的另类。但是他却那样真挚的生活着，你就好比我吧，在大多数人眼里，我就是个不靠谱的人。我放着稳定的工作不做，就偏偏要在这苦哈哈的写剧本儿。是啊，这是我自己的生活，我自己的选择，我自己有做主的权利。是苦是甜，我都自己品尝。你们不一样。哎。你为什么能理解我，就不能理解你的爸爸呢
，大叔，你们是父子，是彼此最在乎的人。他可以不在乎别人的眼光，但他一定在乎你的看法。大叔，在我心里，你特别好，你会理解别人，宽容别人。你为什么就是不能理解自己的爸爸呢？下面宣布晋级本次大赛的团队名单，他们分别是：夕阳晚霞歌舞团、舞动奇迹歌舞团、踏浪歌舞团、金阳咏灿歌舞团以及大树歌舞团。让我们把掌声送给他们。机会了，陈阿姨，等会儿，等会儿，周叔叔，哎，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，你们都别灰心啊，千万别灰心！我相信我们肯定还有机会。真的吗？真的吗？都都没没信心的，我说没信心，肯定就会没信下面播送一则通知，下面播送一则通知。刚收到大赛组委会的消息，我们在接下来的三天里会有一个投票复活环节，得到票数最多的队伍将会直接复活进入决赛，一决冠军宝座。不是的，没错吧？咱们这次只要拿到第一名，就能直接冲入冠军。我就说你们还有机会。算了吧。啊，真的吗？老姐们，老哥们，我们实力不行啊！哎，不行啊！你们都跳得那么好看，我说行就一定行。实力不行算什么？我们这次参加比赛又不是为了专门为拿奖，对不对？大家那么灰头丧气的，哪能对得起我们团的啊这个名字嘛？当时成立的时候，我们就有一个原则，为了展现我们老年人的风采，对不对？是，是,是,是吧？既然有机会，我们就要抓住这个机会。啊啊啊啊啊、我跟你们在一起，我们都是一家人，我们手拉着手，心连着心，我们一起加油，好不好？好，加油！加油！加油！加油！加油！加油！白沙，你看我厉不厉害？厉不厉害？厉不厉害？看得我心烦，加油啊！参加比赛怎么心烦了？参加比赛，他太不靠谱了。那天的比赛你又不是，那天的比赛，大叔，你说你是不是偷偷去看周叔叔比赛了？我看了朋友圈，小心凉死你。那你要是嫌弃周叔叔的话，那你不是更应该嫌弃我吗？你以为一开始不嫌弃？行了，别弄这些东西了，我看着都烦，无不无聊。你别喝晕了。仲夏之梦，加油，加油
甭伤心，重在参与，咱们还有下回呢嘛，对不对？周叔叔，你放心，我一定不会认输。好，有你的支持，我们更有信心了。那么以上几点呢，就是我刚刚跟你们大家说的渣男第一次和你约会时候的表现。姐妹们，你们都记住了吗？记住了吗？啊，是是大游艇，还有吗？谢谢谢谢，非常感谢，谢谢。稍等一下啊，接个电话。喂，小白，静静，你这次一定要帮我。我给你发微信了，你赶紧看一下啊！姐妹们，你们能不能帮我一个小忙，就一个很小的忙？谢谢大家啊！啊，现在暂时停止刷礼物了，帮我为这群可爱的老人投上宝贵的票吧！我现在把链接发到直播间。嗯，周队，我先回去了啊！走了，周队。再见。哎哎哎哎，各位，呃，我呢刚刚在群里发了个链接。周队，不用花钱投吧？啊、哦，我知道了。有什么意义啊？反正早晚也得输。来吃水果。郑源，你混蛋！吃水果啊？我不吃！气死我了！哎，你的腿！没事。周远的爸爸这么费心，是不是你们俩现在……嗯，你快别给我提他了。周远那个人，他就是个无情的大混蛋。怎么了？这是？这样的，你说他对这件事不屑一顾就算了，他讽刺我的努力，你说气不气？气不气？气气气！哎，嗯，不对呀。我听见陆浩说他们也在为这个舞团投票，还说周队长让他们帮忙投的，真的假的？真的真的。来来来，别气了，谁来吃个水果不减了，不长胖，快！啊啊啊！早上好，周队回来了，请大家喝咖啡。妈呀！我呀。周队，你你是叫周远吗？嘿，五五年了，我来咱们警队快五年了，头一回啊，周队请客。哎哎哎哎哎，怎么说话呢？什么叫五年了？我认识周队十五年了，我都头一回见呢。<笑>你们什么意思啊？就是说我抠呗？周队，胡说的意思是说呢，这不像您做出来的事儿。<笑>我以后天天请，行吗？每天请一次，行啊！谢谢大家，礼拜六、礼拜天还帮我投票，谢谢大家。妈呀，他人从西边跑来了，不光买这么多好吃的，还知道谢谢大家。你看看，谢什么呀？过两天我们还得看老爷子表演呢。对对对对对，哎，都去啊，拉一大横幅，你知道吗？我们都当拉拉队。哎，我穿个超短裙怎么样？我们去。哎。哎好，对，必须要纪念一下。过来啊，干嘛？哎，你过来，有事儿。哎哎，你们吃你们的干嘛？哎，周队过来，坐好，站起来，过来，站起来，干嘛？哎呀，哎，过去。为了庆祝太阳从西边出来，我们合张影，好不好？好的。来来来，陆浩，你坐。哎，吃不吃？不吃我送人了啊！哎。
，来，都露个脸啊！容易吗？来，一，一，二，三，先生。老四，知道为什么抓你吗？警官，我不知道啊。你看我这老胳膊老腿的，能犯啥事儿啊？你老胳膊老腿，我倒觉得宝刀未老吧。啊？说吧，四月九号晚上九点，你在哪里？在干什么？四月九号，这都过去一个星期了，我还能记得吗？再说了，这晚上九十点钟了，你说我这个年龄能干嘛？肯定是躺在床上睡下了。你还在这儿给我装什么呀？马志仁全都交代了。怎么着，长四，要不要我帮着你一起回忆回忆？那马志仁都交代了，你还问我做什么呀？他知道的了，那当然是我也知道的了。不见得吧，他就不知道这个文物是假的。你这个老江湖，你能不知道？什么？警官，你说的话我不知道啥意思。我和他一起下的墓，这货怎么能是假的呢？拿给他看看。看清楚了吧？现在还有什么可说的吗？